Uh, nisome kile kitabu cha matendo ya mitume nasoma hapa na Biblia yangu niko na Biblia hapa nika nje kidogo hapa nisome matendo ya mitume sura ya nane nasoma kuanzia mstari wa nne lakini wale walio walio tawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno naam wakilihubiri neno safi Filipo akatelemka Asema uh, akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo akawahubiri Kristo Nazikia maneno hayo akawahubiri Kristo hmm. na makutana kwa njia kwa nia moja wakasikiliza yale yaliyosemwa na Filipo walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya Yaani unasikia raha kabisa. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Msari wa nane ikawa furaha kuu kubwa katika mji ule. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Huyu Filipo tunafahamu kwamba Filipo alikuwa ni mmoja katika wale mashemasi. Huyu alikuwa ni shemasi, mmoja katika mashemasi waliochaguliwa kwa habari ya kuhudumia meza. Kubi kubi we, paitokea tafurani ya vyakula na ugawaji na kwa hiyo mitume wakasema sisi hatuwezi kuingia huko kwenye mambo ya ugawaji. Tutadumu katika neno na katika maombi. Kwa hiyo chagueni watu wengine Filipo akachaguliwa katika wale waliochaguliwa. Lakini unamwona Filipo kama shemasi lakini anafanya mambo makubwa sana kuliko watu wengi ambao leo wanajiita mitume na manabii. Leo hii kuna shida kubwa watu wanadhania kwamba ukishajiita mtume ndio unapata nguvu au ukijiita mtume unakuwa wewe ni wa maana zaidi kuliko anayejiita mzee wa kanisa au shemasi au mchungaji au mwalimu au pengine askofu wanadhania katika fikra zao kwamba ukishajiita mtume basi wewe ndio wa maana sana kwenye hii kazi ya Mungu. Na wewe ni, ni, ni uzembe katika fikra katika mawazo. Na ukifuatilia zaidi utakuta ni kwamba uelewa katika Mungu uko kiwango cha, cha chini sana, kiwango kiko duni sana. Wanadhania ukijiita mtume au nabii. Na ndio unakuta sasa majina watu wanapandishana majina. Wanatafuta watafuta kila mtu atafuta jina. Na majina mengi unakuta hayana msingi katika Mungu. Lakini wanadhania kwamba ukishakuwa mtume then ndipo umekuwa tofauti, umekuwa very special. Kitu ambacho ni cha uongo katika hii kazi ya Mungu tunaangalia kile unachofanya unafanya kitu gani Filipo alikuwa shemasi lakini katika ushemasi wake alipofika katika huu mji wa Samaria unazikia baada ya kuwa amehubiri neno amemhubiri Kristo maandiko yanasema kwamba ishara na miujiza vikaanza kutokea kiasi kwamba pakao na furaha katika ule mji we mara ya mwisho kwenda katika mji na ukawa na furaha ilipo mara ya mwisho kwenda katika mji ukafika katika mji na watu wakajua mtumishi wa Mungu amefika ilikuwa lini? Ilikuwa lini? Wewe. Yaani unaenda katika mji mpaka watu wanasema yes tumemwona Bwana. Ilikuwa lini? Sawa una jina kubwa umejiita mtume, umejiita nabii, umejiita umejiita askofu na hivi na vile. Lakini mara ya mwisho wewe. Biblia inasema hapa ikawa furaha kubwa katika mji ule. Wewe mara ya mwisho pamoja na jina lako kubwa, mara ya mwisho kwenda katika mji watu wakasema kweli tumemwona Mungu na paka wana furaha katika mji ilikuwa ni lini Sasa kwa nini unajipa una, 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 una title ambayo wala haisababishi furaha kokote eh? Kwanza huna hata furaha kwenye familia yako utapata furaha sana ngapi katika mji Kuna watu walikuwa wanafika katika miji eh? una, una, wanaingia katika mji unaona kweli mji mzima ule umechangamka eh? mji umechangamka Unasikia bwana Lakini tuna shida kwamba tunakuwa sasa hivi na ile E, kutaka majina tunataka titles titles tuna tunakimbilia titles kuheshimika kwa title oh mimi nakumbuka miaka ya nyuma nikapata nafasi kwenda kusoma kule West Africa kwenye chuo kimoja na nikawa mtanzania peke yangu na mwanzilishi wa kile chuo alikuwa anaitwa uh, Archbishop Benson Idahosa Archbishop na wanaomjua Benson Idahosa kule Nigeria. Uwezi ukazungumzia kazi ya Mungu Nigeria bila kumtaja Archbishop Benson Idahosa. Lakini uwezi kukuta eh, Benson Idahosa anapambana na mataito na mataito kwamba yeye ni mtume. Na alikuwa mtume kweli. 
Lakini uweze kukuta, uweze kukuta anapambana kwa mimi ni mtume bwana, mimi ni mtume. Hakuna. Idaosa alikuwa mwinjilisi, alikuwa ni mtume, alikuwa nabii, alikuwa mwalimu, alikuwa ni mchungaji, alikuwa na mambo yote hayo. Mungu alimpaka mafuta katika njia tofauti. Mpaka anafariki Idaosa alikusha kufufua zaidi ya watu kumi na ngapi huko? Waliokufa na baadhi yao mimi niliwaona kanisani. Nasikia? Mtu ana, alikufa akaombewa akafufuka na akakuwa akawa mtu mzima. Akasemishwa kanisani nikaona kwa macho yangu mwaka moja. Lakini huyu alikuwa ni archbishop manake ni mkubwa wa maaskofu. Hata siku moja hakudai kwamba mimi ni mtume, mimi ni mtume, mimi nabii, nabii, nabii. Kama ambavyo nasikia katika siku za leo, watu wanataka watambulikane kwa vyeo hivi, vyeo. Idahosa anajulikana kwa kazi, alikuwa ni Mwafrika wa kwanza kuhubiri zaidi ya nchi mia moja katika hii dunia. Mwafrika number one, wa kwanza kabisa kuhubiri zaidi ya nchi mia moja duniani. Benson Idahosa. Mwafrika wa kwanza duniani kuhubiri zaidi ya watu milioni moja kwenye mkutano mmoja mwaka tisini pale wapi suru lele pale Lagos nifika pale mimi Mwafrika wa kwanza watu milioni moja walianza kuja kwenye mkutano saa mbili asubuhi mkutano ni saa mbili usiku Mwafrika wa kwanza zaidi ya watu milioni moja na bado Archbishop Benson Idahosa hakukimbilia mataito Idahosa alikuwa ukizungumza vitu vya kijinga unakufa Nasikia hata serikali ilikuwa ikiongea vitu vya hovyo akizungumza watu wanakufa. Fikiria. Hakukimbilia mataito leo anakimbilia mataito mimi ni ya, mimi ni mtume mimi nani. Una nini umesababisha ume nini katika mji? Umesababisha kitu gani? Yadahosa ndiye aletia mkono wake juu yangu niachilia kwenye kazi. Kila mtu ana ukoo wake. Wewe una ukoo gani? Umepitia katika ukoo upi? Ndio sababu sisi wengine kokote tunakoenda tunaona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Unafika katika nchi uko na zero lakini baada muda una kila kitu. Mimi mnanisikiliza niwaambie ukweli. Acha hii kujimwamba fai kuongea ongea ovyo watu nataka kuonekana hivi na vile. Umefanya kitu gani? Unafanya kitu gani? Umefanya kitu gani? Wewe fikiria unaingia katika nchi ya wazungu unahubiri watu wanakusubiria uwaombe masaa manne wanasubiria. Unafikiri kitu gani kama sio neema ya Mungu? Mzungu yeye anasikia injiri nusu saa anaondoka. Watu wanakaa, unaanza kuhubiri saa ngapi saa mbili usiku? Wanakwenda nawe mpaka saa sita usiku. Na ikitoka hapo wanakupeleka lunch na hela wanakupa. Sikiliza, iko anointing. Kuna neema Mungu akikupa, vitu vinatokea, vinaonekana. Unaona kwa macho yako Mungu anatenda pamoja na wewe. Unaona? Unasikia unaona? Hizo mnakimbilia taito na kama huna msingi mzuri wa kulelewa katika hii kazi ya Mungu utasumbuka sana. Hii kazi ni kwa neema. Hii kazi ya Mungu ni kwa neema. Nasikia, na ziko neema za aina mbalimbali ambazo Mungu anampatia mtu wake. Za aina mbalimbali. Ziko ni somo refu sina jinsi ya kukuelezea hapo kwa sababu wakati mwingine uh, watu wana, wanaweza kujifanya wanajua ukiangalia lakini hawana kitu. Nakuza swali vi wewe tangu umeanza kumtumikia Mungu wapi ulifika watu wakafurahi? Nikimbie mara moja hapa niondoke kitabu cha Matendo Mitume sura ya kwanza mstari wa nane. maeno mazito Yesu anazungumza lakini mtapokea nguvu wakiisha kuwajia juu ya Roma mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nasikia? Ukishapokea ile nguvu unakuwa shahidi wa Yesu Kristo. Hasemi kuanzia Yerusalemu mpaka Yerusalemu. Aa. Anasema ni kuanzia Yerusalemu alafu nakwenda mpaka mwisho wa nchi. Ndio maana yake mpaka mwisho wa nchi. Hasemi kuanzia Yerusalemu mpaka Yerusalemu. Anasema kuanzia Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi. Ndio agenda ya nini ya Kristo. Kristo anasema lakini anasema mtapokea nguvu. Aha. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuwajia juu ya mtakatifu. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Wewe umefikia wapi? Yerusalemu Yerusalemu peke yake. Alafu ndo mtume, mtume mkubwa sana. Yuko 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 Yerusalemu impact yake Yerusalemu. Hata kwenye Yerusalemu wenyewe wakiandika majina kama walivyoandika kitabu cha Hebrania E, naposema kwa imani fulani alifanya hivi kwa imani fulani alifanya hivi wewe kwenye mji wako acha kwenye mji wako jina lako hilo haliwezi kuingia kwa kwa imani wewe ulifanya kitu gani ulifanya kitu gani ulifanya nini katika kwa imani wewe yani ambacho watu watu wanasema kwa kweli fulani alifanya 
Hata kama hujafika hiyo level unangangana na majina makubwa ya nini hayo majina? Unajiita mtume. Mtume unajiita wa nini? Na unajiita mtume wa nini? Wat, mtume wa kweli kazi yake kubwa unajua nipi? Ukimwangalia Paulo, ukimwangalia Petro, unagundua kwamba moja ya kazi kubwa walioiweka mbele ni kutetea imani. Nasikia, mtume wa kweli sio kufungua makanisa. Soma Biblia sawa sawa uweze kuelewa kuna mitume wengi katika Biblia ambao hawakufungua kanisa. Alimfahamu, mtume aina ya Paulo na, 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 na Petro walikuwa na ajenda moja kubwa ya kutetea imani. Yaani ni heri mtu anayechoma majengo kuliko mtu anayecho, anayechoma imani. Imani ikichomwa ndio kanisa limekwisha. Ukichoma jengo unaweza kupata jengo jingine. Msasawa na mtu anayefukia kisima. Walifukia visima vile ambavyo Ibrahimu alikuwa amevichimba kipindi kile cha Isaka lakini kila ambacho Isaka alifanya wanafukia hiki yeye e, e, anakwenda anafukua kile wanakuja wanafukia tena anakwenda anakwenda anafukua kile akakwenda mpaka wakachoka alafu Isaka akayaona maji kuna kipindi watu wanachoka nazikia point yangu nini mtu anayechoma imani ni mbaya mno kuliko mtu anayechoma kanisa kwa sababu ukichoma kanisa imani ikabaki imani ina nguvu ya kuabidisha watu kuchukua hatua na kujenga kanisa lingine glory 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 naitwa mzee fumbua macho hapa niandikie kama unasikia raha pepe yangu nasema fumbua macho leo agmail.com agaya